আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা 38 তম বিসিএস এর গাণিতিক যুক্তি প্রশ্নটির সমাধান দেখে নেব এই প্রশ্নটি অনেকের জন্য চ্যালেঞ্জিং ছিল সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন যারা অঙ্ক এবং নিয়মিত চর্চা করেন নি তাদের জন্য বেশি সমস্যা ছিল তবে প্রধান যে বিষয়টি বিসিএস এর গাণিতিক যুক্তির প্রশ্ন থেকে উঠে এসেছে সেটা হচ্ছে যে বিষয় ভিত্তিক প্রতিটি গাণিতিক যুক্তির প্রতিটি পার্টে দখল থাকা উচিত অর্থাৎ অনুপাতের অঙ্ক তারপরে ত্রিকোণমিতি থেকে শুরু করে পরিমিতি অন্য শতকরার অঙ্ক বা মৌলিক জ্ঞানের উপর প্রশ্ন কথা যদি বলা হয় তাহলে মৌলিক সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা অর্থাৎ বেসিক বিষয়গুলো পরীক্ষা করা হয়েছে উৎপাদকে বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য বিষয়গুলো এবং বিন্যাস সমাবেশ থেকে প্রশ্ন এসেছে অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ের সমন্বিত প্রস্তুতি নেওয়া ছাড়া এ ধরনের প্রশ্ন মোকাবেলা করা আসলে অনেকটাই দুঃসাধ্য তো আমরা এক একটা প্রশ্নগুলো সমাধান করব প্রথমে যে অঙ্কটি দেয়া আছে এটি মূলত আমরা দেখব যে প্রতিটি অঙ্ক দেখব কোন অনুশীলনী থেকে বা কোন বই থেকে মূলত এসেছে তারপর সেটি কিভাবে সমাধান করা যায় এই যে এক এক অঙ্কটি এটি দেখি বোঝা যাচ্ছে এটি মান নির্ণয় জানতে চাচ্ছে মানে হচ্ছে এটি একটি আমরা দেখেই বুঝতে পারছি এটি বর্গের অঙ্ক অর্থাৎ আমাদেরকে এখানে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এর মান দেওয়া আছে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স এর মান বের করতে হবে বোঝা যাচ্ছে এখানে নেগেটিভ মান থেকে মানে একটি সমীকরণ থেকে আমাদের পজিটিভ মানের পজিটিভ এক্স এর পরে পজিটিভ এক্স এর তো সেক্ষেত্রে আমরা একটা কৌশল অবলম্বন করতে পারি কি সেটি আমরা সূত্র প্রয়োগ করতে পারি আমরা সেটা একটু দেখে নিই যদি অঙ্কটা সমাধান দেখি আমরা যেমন এখানে সমাধানটি আমরা পেয়েছি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নেগেটিভ মানকে আমরা দু পক্ষকে যদি বর্গ করে ফেলি তাহলে কিন্তু আমরা একটি এমন একটা সূত্র পাই যেখানে কৌশলে আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার পাচ্ছি মানে কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে সেটির উপর যদি আমরা ঘন করি তাহলে কিন্তু তিন দুগুণে ছয় অর্থাৎ সে আমরা ধীরে ধীরে আমরা এই সমাধানটা যদি লক্ষ্য করি একের পরে আমরা এখানে আবার আমরা সত্যি পেয়েছি परीक्षा গাণিতিক সমস্যা থেকে এসেছে এটি দেখতেই বোঝা যাচ্ছে যে এটি একটি সমীকরণ কিন্তু সব সমীকরণ বলতে কোন ধরনের সমীকরণ এটি মূলত একটি অনুপাত ওয়ান বাই এ প্লাস ওয়ান বাই বি অর্থাৎ এখানে আমরা যদি সমীকরণের দিক থেকে বলতে পারি তাহলে একটি অনেকটা বহুঘাত সমীকরণ বহুপদী সমীকরণ আমরা হিসেবে বলতে পারি কিন্তু এটি মূলত অনুপাত ওয়ান বাই এই ধরনের ভগ্নাংশের অনুপাত সংক্রান্ত সমস্যাগুলো আমরা জানি যে এগুলো সমাধানের জন্য এখানে এ এ বি এবং এক্স তিনটি অজ্ঞাত রাশি আছে আমাদের মূলত এক্স এর প্রেক্ষিতে মান বের করতে হবে অর্থাৎ এক্স এর মান কত সেটি বের করতে হবে এ এবং বি এর মান এক্স এর মান এ এবং বি এর প্রেক্ষিত থেকে বের করে দেখাতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটি করতে পারি আমরা জানি অনুপাতের অঙ্কগুলো আমরা সচরাচর জানি যে কিভাবে সমাধান করতে হয় অর্থাৎ 
এক্সেল ওয়ান যদি বের করতে এমন ভাবে পক্ষান্তর করতে হবে যাতে এ এবং বি কে এক পাশে আনা যায় এবং এক্স এর মান কে আর পাশে এনে পক্ষান্তর করে আমরা মান বের করতে পারি তো সেটার সমাধান আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি কিভাবে আমরা ওগুলোর সমাধান করতে পারি এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা প্রথমে এমন ভাবে মানটা নিলাম আমরা এখানে শুধু যেহেতু আমরা এক্স এর মান বের করবো এ প্লাস এ ওয়ান বাই এ প্লাস ওয়ান বাই বি কে শুধু ডান পাশে রেখে পক্ষান্তর করে এটিকে নেগেটিভ করা হয়েছে এভাবে এটির সাথে লসাগু করে লসাগু যে রেজাল্ট সেটিকে হর দিয়ে বাঘ দিয়ে লব দিয়ে গুণ এভাবে করে করে আমরা কমন নিলাম কমন নিয়ে এ প্লাস বি ওপরে এ প্লাস বি এভাবে কেটে কেটে আমরা কিন্তু এখানে এই পাশে শুধু আমরা যে মানটি পাচ্ছি ধীরে ধীরে আমরা সমাধান করতে করতে এক্স স্কোয়ার প্লাস এ প্লাস বি ইন্টু এক্স প্লাস এ বি পেলাম সেখান থেকে আমরা যেটি পেলাম সেটি হচ্ছে এক্স প্লাস এ কিভাবে সেটা আমরা যদি একবার দেখি দেখাচ্ছি এক্ষেত্রে সূত্রের মাধ্যমে আমরা যদি এটি কমন নিই কমন নিয়ে কিন্তু আমরা এক্স প্লাস এ ইন্টু এক্স প্লাস বি পাচ্ছি যার মধ্যে তাহলে এক্ষেত্রে বলা যায় যে এক্স প্লাস এ ইকুয়াল টু জিরো এবং এক্স প্লাস বি ইকুয়াল টু জিরো ফলে এক্স এর দুটি মান সম্ভাব্য দুটি মান বের হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এ এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস বি তাহলে এভাবে মূলত আমরা সমাধানটি করতে পারি এর পরবর্তীতে এসে আমরা যদি দুই নম্বরে উৎপাদকের অঙ্কের দিকে একটু খেয়াল দিই উৎপাদকের অঙ্কটি যেটি জানতে চাইছে প্রথম ক অঙ্কটিতে দেখি বুঝাচ্ছে যে এটিকে কি করলে আমরা উৎপাদকের একটি সমীকরণ সহজে নিয়ে আসতাম এখানে দেখা যাচ্ছে যে সাতাইশ কমন যাচ্ছে আর এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আট কমন যাচ্ছে তাহলে আমরা একটু কমন নেওয়ার মাধ্যমে যেমন আমরা এখানে কি করতে পারি আমরা সেটি এখানে সমাধান করে যাচ্ছি আমরা যদি দেখি যে এখানে সাতাইশ এক্স কিউব কমন নিয়ে আমরা পেলাম টু এক্স প্লাস এ আর এখানে মাইনাস এইট কমন নিয়ে আমরা টু এক্স তাহলে টু এক্স এ দুটাতে কমন এভাবে সমীকরণটি এগিয়ে আমরা চূড়ান্তভাবে এক্ষেত্রে আবার আমরা এ অংশ থেকে আমরা একটি সূত্র পাই যেটা টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি এ বি প্লাস বি স্কোয়ার থ্রি সেটি একে মাইনাস বি কিউবের সূত্রে আমরা জানেন যে সেটি হচ্ছে সমাধান টি পাই তো এইভাবে আসলে একটা সমাধান আমরা করতে পারি এবার আমরা যদি খ নম্বর অঙ্কটির দিকে দেখি সেটি কি এটি একটু মিডল ফ্যাক্টর অঙ্ক দেখে বোঝা যাচ্ছে এটি উৎপাদকের অঙ্ক এই প্রথম পাশ আলি শেষ পাস এই দুই পাশ মিলে যে গুণ করলে যেটি দ্বারা সেটিকে আবার এমন একটি সমীকরণ অভিধায় নিয়ে আসতে হবে যাতে পঁয়ত্রিশ হয় এভাবে মিডল টার্ম ফ্যাক্টরের মাধ্যমে আমরা একটি সমাধান করব এটি সমাধান আমরা যদি নিচের দিকে দেখি সেটি কিন্তু খুব সহজে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেটিকে মিডল টার্ম করলে দাঁড়াচ্ছে সাতাইশ গুণ আট কিন্তু বারো গুণ আঠারো এক গুণ ফুলের সমান সুতরাং সাতাশ প্লাস আট যোগ করলে আবার পঁয়ত্রিশ হয় এভাবে আমরা ইয়ে করব তবে প্রথমে আমরা যেটি করবো যদি আমরা পরীক্ষা ফেলো তো আমরা খুব দ্রুত বা কিভাবে জানবো যে সাতাশ প্লাস আট দিলে এখানে সঠিক হবে সেজন্য আমরা বারো প্লাস আঠারোকে গুণ দিব গুণ দিয়ে যে ফল হয় তাকে লসাগু করব লসাগু করলে লসাগুর যে উপাদানগুলো আসবে রেজাল্টের পূর্বে সে উপাদানগুলোর মধ্যে আমরা দুটি বা এইখান থেকে দুটি বা এখান থেকে দুটি এখান থেকে একটি এখান থেকে তিনটি এভাবে করি করে যখন আমরা পঁয়ত্রিশ পার বোঝক করে মিলাতে তখনই আমরা সেটি বসান তো এইভাবে সাতাশ আর আট দিয়ে আমরা রসগরে যেহেতু পঁয়ত্রিশ সে যে অনুসিদ্ধান্তটি সেটি পাচ্ছি সেজন্য এইভাবে আমরা উৎপাদক দুটি রাশি পাই এবার আমরা তিন নম্বর অঙ্কটি একটু দেখব তিন নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে যে একজন দোকানি তিন নম্বর অঙ্কটা আমরা দেখি প্রথম এখানে কি বলা হয়েছে তিন নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে 
একজন দোকানে একই মূল্যে দুটি জামা বিক্রি করেন একটি জামায় তিনি দশ পার্সেন্ট লাভ করেন অন্যটিতে দশ পার্সেন্ট লাভ সংখ্যা তার শতকরা লাভ করে এধার গেলে অঙ্ক দেখা মাত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি শতকরার অঙ্ক এটি হয়তো হুবহু নবম দেশ দশম শ্রেণীর কোনো বৈধতা নাও থাকতে পারে তবে এই ধরনের শতকরার অঙ্ক কিন্তু আমরা সেভেন এইট নাইন এই ক্লাসগুলোতে আমরা দেখেছি তো সেটি আমরা যদি এখানে একটু করি এই অঙ্কটি আমরা একটু দেখি কিভাবে আমরা খুব দ্রুত এটি পরীক্ষা ফেল কাপচার করতে পারি একটি জমার মূল্য তিনি এখানে কিন্তু আমরা ক্রয় মূল্য কোনো টিল পেলাম না শুধু জানি দশ পার্সেন্ট লাভ এবং নটি দশ পার্সেন্ট লোকস আমরা ধরিয়ে নেই যে লাভের ক্ষেত্রে ধরি যে জামাটিতে তিনি লাভ করেন সেটি তিনি কিনেন একশো টাকায় আচ্ছা তাহলে এক্ষেত্রে উনি কত টাকা সেটি বিক্রি করেন কারণ আমাদেরকে শতকরা লাভ বা ক্ষতি বের করতে হলে আমাদেরকে তো ক্রয় মূল্য জানতে হবে এবং জানতে হবে দুটি জামা তিনি কত টাকায় বিক্রি করেন সেটি আমাদেরকে জানতে হবে দশ পার্সেন্ট লাভ হলে একশো দশ টাকা এই দামে তিনি প্রথম জামাটি বিক্রি করেন এটি যদি ক্রয় হয় পার্সেস আর এটি হবে সেল প্রাইস আচ্ছা তারপরে জামাটিও বলা হচ্ছে অন্যটি তিনি দশ পার্সেন্ট লস করেন ঠিক আছে কিন্তু একই মূল্যে যেহেতু বিক্রি করেন একই মূল্যে বিক্রি করেন কিন্তু এটিতে লস দেন তাহলে এটি দ্বিতীয় জামার বিক্রি মূল্য আমরা আগে লিখে ফেলি একশো দশ এটি একশো দশ হবে অর্থাৎ আমরা এখানে ধরে নিয়েছি প্রথম জামার করা মূল্য এটি ধরেছি সেটি ধরে আমরা সেটির বিক্রি মূল্য প্রশ্ন অনুযায়ী বসিয়েছি কিন্তু দ্বিতীয় জামার বিক্রি মূল্য কিন্তু আমাদের ধরে নেওয়ার সুযোগ নেই সেটি অটোমেটিক একই সংখ্যা হতে হবে এটি প্রশ্নের শর্ত অনুযায়ী এখন এই শর্ত অনুযায়ী কিন্তু এখন আমাদেরকে আবার দ্বিতীয় জামার ক্রয় মূল্য বসাতে হবে প্রশ্নের শর্ত অনুযায়ী সুতরাং আমাদের ধরার সুযোগ ছিল শুধুমাত্র প্রথম জামার ক্রয় মূল্য বা আমরা এটিকে ভাইস বার্সা বা অন্যভাবে করতে পারি তবে এভাবে যদি আমরা দেখি আচ্ছা এখন আমাদের কিন্তু সত্যের মাধ্যমে আমরা বের করে ফেলতে পারি যে যদি কোন দাম পণ্যের ধান বিক্রি মূল্য একশো দশ টাকা ক্ষতিতে দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে একশো দশ টাকা হয় তাহলে সেটি ক্রয় মূল্য কত ছিল আমরা সহজে দেখতে পাচ্ছি যে একশো দশ একশো দশ এটি মূলত হচ্ছে পণ্যটির আসল যে দামে তিনি ক্রয় করেন তার নব্বই পার্সেন্ট দাম যেহেতু দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করেন তাহলে তার পুরো দাম বা ক্রয় মূল্যটি সেই পণ্যটি ক্রয় মূল্য হবে এটি তো আমরা এখানে এটি যদি আমরা ইয়া দিই সমাধান করি একশো কে নব্বই দিয়ে গুণ যদি আমরা দিই ভাগ যদি দিই তাহলে আমাদের যে ফিগারটি দাঁড়াচ্ছে একশো ভাগ নব্বই সমান দাঁড়াচ্ছে এক দশমিক এগারো এক দশমিক এগারোকে একশো দশ দিয়ে যদি আমরা গুণ দিই তাহলে আমাদের দাঁড়াচ্ছে একশো বাইশ তাহলে এটি দাঁড়াচ্ছে সব মিলিয়ে একশো বাইশ ক্যালকুলেটার দিয়ে আমরা করি তাহলে যেহেতু ক্যালকুলেটার ব্যবহার সুযোগ আছে সেহেতু আমরা করতে পারি একশো বাইশ দশমিক বাইশ আমরা একশো বাইশ লাগলাম আপাতত আচ্ছা এখন কিন্তু আমরা খুব সহজে বের করে ফেলতে পারি লাভ বা ক্ষতি কিভাবে আমরা জানি লাভ বা ক্ষতি হচ্ছে ক্রয় মূল্য কিন্তু লাভ কত শতকরা কত লাভ ক্ষতি সেটি বের করে লাগে আমাদেরকে দেখতে হবে যে আসলে অর্থের দিক থেকে কত লাভ কত ক্ষতি তাহলে আমি ক্রয় আমরা জানি ক্ষতি সমান হচ্ছে ক্রয় মূল্য বিয়োগ বিক্রয় মূল্য আচ্ছা আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে আমাদের ক্রয় মূল্য দুটি জামার পিছিয়ে গিয়েছে একশো টাকা এবং একশো বাইশ টাকা এটি যদি হয় একশো এবং একশো বাইশ মিলে কত টাকা হয় দুইশো বাইশ টাকা ওকে এটি আমাদের ক্রয় মূল্য আর আমাদের বিক্রয় মূল্য কত হয়েছে আমাদের বিক্রয় মূল্য ছিল হচ্ছে দুইশো বিশ টাকা তাহলে আমরা খুব সহজেই দেখতে পাচ্ছি ক্রয় মূল্য দুশো বাইশ টাকা বিক্রয় মূল্য দুশো বিশ টাকা তাহলে আমাদের ক্রয় মূল্য বা ক্রয়ে আমাদের টাকা গিয়েছে বেশি দোকানের বেশি গিয়েছে তিনি দুই টাকা বেশি দিয়েছেন দুশো বিশ টাকা তাহলে তিনি দুই টাকা বেশি দেন হচ্ছে দুশো 
बीस टका अच्छा दूसरों बीस टका तेरे दिए चलो अच्छे दूसरों हम दूसरे को बेचने दूसरों बीस टक एकों शतकरा लाभ का था कतो कतो होगी एकों ना हमने शतकरा जो दिल देखी तो हमने दूसरों बीस टका दूसरे टका इतने के जो दिया हमने शतकरा नहीं है जैसे इतने कतो दारा एक्शन होले दो भाग कल कुटत दिया हमने दो तो कत्ते बाजी दो भाग दूसरों बीस पूर्ण एक्शन हाँ एक हद तक हम देखते हैं हम जो ए एक हद किसी दर्शन के अंदर बात दी थी शेष जन फिर एक टिकाउंट होता है ना दूसरे बाईस दशमिक बाईस हो गए एक्शन बाईस दशमिक बाईस ताहल एक है ना दूसरे बाईस दशमिक बाईस हो गए शेखते फिर एक टिकाउंट दर्ज दूसरे बाईस दशमिक बाईस भाग दूसरे बीस भाग दूसरे बीस पूर्ण एक्शन पूर्ण एक्शन फिर तो हम लोग पहले तक जो दर्द बत देखी हाँ एक्शन टका एक्शन दस टका बिक्री करें दिते जब हमारे मूल्य एक्शन दस टका तो दूसरे तीते आश्चर्य बिक्री करता है एक्शन बाईस टका है एक्शन बाई नौ पूरी पूर्ण एक्शन दस इकहत्तर है दस तक अच्छा नब्बे परसेंट शेखत के अंदर देखते हैं अच्छे एक्शन भाग नब्बे पूर्ण एक्शन दस पूर्ण एक्स बस दस में प्रेस टोटल जमाते किंतु अच्छा हम जा जगह नाम कोटे के चिल्लम इट इस शॉटेक शनि करने के चिल्लम हम जा किसी टाइम शनि करने दशमी के विषय टी जितने कल कोटा दूसरे स्कूला से लगाते जाते हैं चिल्लम इधर नहीं है चिल्लो ना दूसरे दशमी के बाईस चुदी है शटिंग हम जा कल कोटा जो दिया हम जा देखी दूसरे कल ओके हम जा दूसरे द दो ही दो ही भाग भाग हम लोग जाने शंकर टेचिलो से दूसरे बीस भाग दूसरे बीस दूसरे बीस इतनी है अच्छा हमारे इतनी क्या बार गुंडी था बैक सुधी एक्शन शंकर शंकर टेचिलो से अच्छा एक दशमिक शंकर शंकर ना है अठारह में बोलते पहले जो शंकर टेचिलो से एक एक अनेक टा एक एक अच्छा कच्चे इस उधर आश्लेष में लगता है एक परसेंट लाभ करे तो हम लोग परीक्षा वाले जो देख बद देखें जो ये प्रक्रिया हम लोग जो देख समाधान करें तो हम लोग कब दो तो समाधान करते पड़े अच्छा हम लोग वो चार नंबर आंकों टी दिखे चले जाए चार नंबर की थोड़ा ना को जानते चाहिए समाधान चाहिए टें सेवेन साइनस का थीटा प्लस थ्री कोसेस का थीटा इक्वल टू फोर तो इकहन थे कि हम लोग जो दे देखी कि भावे ये मार्ट के छोटे बच्चों के को जाना चाहे हम लोग जो दे जाने साइनस का थीटा प्लस कोसेस का थीटा इक्वल टू वन तो हम लोग शॉक करते मन सोचा जाए एक उन शीट अंदर हम लोग हम लोग इन देखना जो दे कोनो शंक शेखत छोटू थ्री के कॉमन निकले तो साइनस का थीटा प्लस कोसेस का थीटा होए शेटी वन होए जब अर्थात ये मानते हैं उन्हें छोटू है अभी हमने शेटी जो भी कोडी है खाना हमने देखी देखते बच्चे कि विशिष्ट कलर अच्छा सेवेन साइनस का थीटा के भांगिया फोर कलर होए चाहे जाते ये थ्री शायद आरेक्टिक थ्री साइनस का ताले थ्री होले ये थ्री के अंदर एक है ना पक्कन तो बोलना एक है ना मैं जाने साइनस का थीटा इक्वल टू होता है वन माइनस कोसेस का थीटा ताले अंदर एक है ना कुछ सारे 
मान पक्षान मानटी लम्ब बुज भूमि बुज अर्थात त्रिकोणमित अनुपत अनुसिधान गुजर प्रयोग कर समाधान करते देखी भांगाले समीकरण आलोक हो जाए शुद्ध मान ब लसागो प्रश्न समाधान प्रमाण मिलिए देखते पांच नम्बर जो अंक मौलिक संख्या निर्णय करो जो फल एगारो 
এবং প্রতিটি অঙ্ক মৌলিক সংখ্যা নির্দেশ করে এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে যুক্তিও দেখাতে হবে তো আমরা অঙ্কটি আগে নির্ধারণ করতে যদি যে আমরা জানি তিন ক্ষুদ্রতম সংখ্যার মধ্যে একমাত্র জোট সংখ্যা হচ্ছে দুই সরি মৌলিক সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দুই এবং একমাত্র জোট সংখ্যা দুই তাহলে আমাদেরকে যেটি করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে অবশ্যই তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা যেহেতু তার মধ্যে শতকের গর তাহলে প্রথম হবে শতক তারপর দশক তারপর একা করক তাহলে আমাদেরকে শতকের ঘরে যে মানটি সেটি যেহেতু সর্বোচ্চ মান সে সর্বোচ্চ মানকে অবশ্যই সর্বনিম্ন মৌলিক সংখ্যা বসাতে হবে কারণ আমাদেরকে যেহেতু বলা হয়েছে যে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা সেহেতু আমরা সে একটি বসাবো এবং আরেকটি শর্ত হচ্ছে যে প্রতিটি অঙ্ক মৌলিক সংখ্যা তাহলে এখানে তিনটি অঙ্ক আমরা মৌলিক সংখ্যা বসাবো যার প্রত্যেকটি হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা সেগুলো যোগফল করলে যেটি দাঁড়াবে সেগুলো প্রত্যেকটি মৌলিক সংখ্যা এবং সেই তিনটি সংখ্যা নিয়ে যে যে সংখ্যাটি দাঁড়াবে স্বাধীন সংখ্যা সেটিও মৌলিক সংখ্যা এবং সেগুলো যোগফল করলে এগারো হবে এখন সেজন্য আমরা শতকের গড়ে সর্বনিম্ন মৌলিক সংখ্যা দুই বসাবো আচ্ছা তারপরে এসে আমরা দশকের ঘরেও দুই বসাবো কারণ আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে যত এই দশক শতক এবং দশকের ঘরকে যত ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা বসানো চায় এখানে আমাদের আরেকটি শর্ত এখানে কিন্তু আমরা শতকের ঘরে দশক এককের ঘরেও আমরা সর্বনিম্ন ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা দুই বসাতাম কিন্তু সেটি বসালে আমাদের কিন্তু দুই দুই এবং দুই ছয় দাঁড়াচ্ছে যোগ ফল কিন্তু এগারো করতে হবে সুতরাং এগারো করার জন্য যতটুকু যে পরিমাণ সংখ্যা দরকার যে সংখ্যাটি দরকার সর্ব আমরা শুধুমাত্র সে সংখ্যাটি বসাবো তার চেয়ে বড় বসাবো না কারণ তার চেয়ে বড় বসালে এগারো হবে না তাহলে দুই দুই চার আমাদের এগারো হতে আর বাকি হচ্ছে সাত তাহলে দুশো সাতাশি হচ্ছে নির্ণয় মৌলিক সংখ্যা যা কারণ আমরা এই সাতকে কেন প্রথমে বসাই না কারণ সাত মৌলিক সংখ্যা সেটিকে শতকের ঘরে বসালে সংখ্যাটি বড় হয়ে যাবে কারণ শতকের মান সবচেয়ে বেশি তিন অঙ্কের সংখ্যার মধ্যে শতকের ঘরের মান তো এই জন্য আমরা চেষ্টা করেছি শতক এবং দশকের ঘরে সর্বনিম্ন মান রাখা এবং এককের ঘরে শুধু সেই মানটি রাখা যেটি এগারো যেটি তিন অঙ্কের যোগফল এগারো করার জন্য যথেষ্ট তাহলে এই দুইশো সাতাশ সংখ্যাটি কেন মৌলিক সংখ্যা কারণ এটি এক এবং দুইশো সাতাশ ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ যায় না এবং এই দুইশো সাতাশের প্রত্যেকটি স্বাধীন স্থানীয় মান বা প্রত্যেকটি দশক শতক একের সংখ্যাগুলো মৌলিক সংখ্যা এইভাবে আমরা প্রমাণ করতে পারলাম যে এটি নির্ণয় মৌলিক সংখ্যা আচ্ছা এরপরে আমরা ছয় নম্বরের অঙ্ক যেটি আছে সেটি আমরা দেখে নিচ্ছি যে এটি মূলত একটি সূচকের অঙ্ক সেটা আমরা জাস্ট সমাধানটি দেখে নেব সূচকের অঙ্কটি কিভাবে সমাধান করা হয়েছে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এখানে এই ধরনের সমাধানের ক্ষেত্রে মানকে এক্সের প্রেক্ষিতে এমন একটি মানে অর্থাৎ এক্সপোনেন্সিয়াল হিসেবে টু এক্সকে এক্সপোনেন্সিয়াল ধরে আমরা এই মানটি পাই আমরা পাই এক্স ইকুয়াল টু থ্রি অথবা এক্স ইকুয়াল টু টু এটি এইভাবে সমাধান করলে দাঁড়াচ্ছে তো আমরা আর বেশি সময় নিতে পারবো না আমরা যদি আরেকটি অঙ্কে যাই সেটা হচ্ছে সাতের কয়েকটি লগ এর ফাংশন থেকে এসেছে ক খ এটিও মূলত যদি আমরা দেখি লগারি দমের আরেক ধরনের অঙ্ক সেটি সমাধান আমরা এখানে পাচ্ছি এই যে একটি এখানে দেওয়া আছে সেটি আমরা ধরে মান ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একে ধরা হয়েছে এই প্রেক্ষিতে থেকে এক একটু এক্স আবার বি এর প্রেক্ষিতে থেকে মান ধরা হয়েছে সি সমীকরণ যে মান ধরা হয়েছে সেগুলো তিনটিকে গুণ করে যেহেতু আমাদেরকে গুণের মান বের করতে হবে সমাধানটি করার জন্য যেহেতু প্রশ্নে গুণ হিসে এ বি সি এইভাবে গুণ ভিত্তিক সব দেওয়া আছে সেজন্য আমরা এইভাবে সমাধানটি পেয়ে যাচ্ছি
आलदा हार मुनाफा हार आरोपित है सूत्र टी दिए फिलते वन प्लस प्रथम बच्चे हार हर ओन गुणन आर टू एखे एवं गुणन ओन प्लस आर टू पर ओन प्लस आर थ्री बंड्रेड अच्छा एर परवर्ती आगे एखे एक देखते पासी दूरत संक्रांत बाहर बिंदुगम सरलरेखा थे बिंदुर बिंदु हायर मेथे प्रथम पत्र मान धरे प्रथम समीकरण समीकरण टी बेर कर मडलानी बस फोर बस शून्य कारण समीकरण शून्य देखने मूलत मूलतान देखी समाधान करते देखी 
গণিতে ফেল কিন্তু পরিসংখ্যানে পাস এখন পরিসংখ্যানে পাস যদি করে তাহলে সেটা গণিতে ফেল পরিসংখ্যানে পাস আমার সমাধানটা আমরা কিভাবে বের করব আমরা এখানে জানি যে 40 জন হচ্ছে গণিতে ফেল করে এখন সেই 40 জন গণিতে ফেল আবার আমরা জানি যে উভয় বিষয়ে ফেল করে হচ্ছে 10 জন তাহলে অবশ্যই সে ক্ষেত্রে গণিতের বাকি যারা তাহলে তাহলে গণিতে অবশ্যই উভয় বিষয়ের মধ্যে শুধু গণিত অন্তর্ভুক্ত তখন হবে যখন বাকি তাহলে 10 জন ছাড়া বাকি যত অবশ্যই পরিসংখ্যানে পাস করেছে 40 জন আমরা জানি গণিতে ফেল করেছে গণিতে ফেল কিন্তু বলা হচ্ছে যে গণিতে উভয় বিষয়ে ফেল করে 10 জন তাহলে উভয় বিষয়ে ফেল করে 10 জন সে 10 জন তো অবশ্যই গণিতে 10 জনও রয়েছে এখন উভয় বিষয়ে 10 জন গণিতে ফেল করে 40 জন তাহলে বাকি 30 জন কি বাকি 30 জন তো অবশ্যই পরিসংখ্যানে পাস করবে কারণ বাকি 30 জন যদি গণিতে পরিসংখ্যানে ফেল করত তাহলে তারা তো উভয় বিষয়ে ফেল করত সুতরাং আমরা এই যে ভ্যান ডায়াগ্রাম থেকে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা যদি দেখি যে গণিতে ফেল করে 40 জন এখন এর মধ্যে আমরা 40 জন যদি গণিতে ফেল করে তার মধ্য থেকে এই 10 জনকে আমরা বাদ দেই তাহলে আমরা যে পাচ্ছি যে 30 জন এই 30 জন অবশ্যই পরিসংখ্যানে গণিতে ফেল করলো পরিসংখ্যানে অবশ্যই পাস করে আমরা এটা ধরে নিতে পারছি তাহলে 200 জনে 30 জন হচ্ছে পরিসংখ্যানে পাস করে যেটি কাটা কাটি করলে 3 বাই 20 কেবল এক বিষয়ে পাস আচ্ছা কেবল এক বিষয়ে পাস কথাটি যখন আসছে তখন আমরা শুধুমাত্র এক বিষয়ে পাস করছে যাদের তাদেরটা নিব তাহলে তাকে কারা উভয় বিষয়ে ফেল করে যেহেতু 10 জন তাহলে 40 জন থেকে 10 জন বিয়োগ দিই আচ্ছা তাহলে থাকছে হচ্ছে 30 জন 30 জন শুধু এক বিষয়ে পাস করে আবার পরিসংখ্যানে ফেল করে 20 জন কিন্তু 10 জন যেহেতু উভয় বিষয়ে সেখান থেকে আমরা 10 জন বাদ দিই তাহলে আমরা পাচ্ছি কত পরিসংখ্যানে 10 জন শুধু আর গণিতে শুধু পাস করে 30 জন এই 40 জন হচ্ছে উভয় কেবল এক বিষয়ে পাস করে তাহলে সেটি 240 হলে 200 পাসের সম্ভাবনা হবে 40 যেটি কাটাকাটি করলে 1/5 তারা বড় জোর এক বিষয়ে পাস এই কথাটির মানে হচ্ছে বড় জোর এক বিষয়ে পাস বলতে বোঝা যাচ্ছে যে 